tous, bienvenue ce machin, Dan Solo. Deux pour un, comme j'ai annoncé dans le titre de ma vidéo, mais ce n'est pas un déballage. Donc ça va être plutôt une présentation de Flip Tank et du Seigneur des Anneaux, jeu libre d'aventure. Pourquoi ce n'est pas un déballage? Parce que ça a déjà été fait, que j'ai filmé, comme d'habitude. Sauf que ma vidéo, j'ai eu un problème. Il n'y avait pas de son. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui est arrivé? J'en ai aucune idée. Donc, j'ai dit, bon, mais tant pis, il n'y aura pas de déballage. Alors, hier, j'ai joué avec euh, Flip Tank. Et euh, j'ai tellement adoré que j'ai dit, ce serait malheureux de ne pas vous euh, l'avoir déballé. Je me suis dit, bon, ce ne sera pas un déballage, mais ce sera une présentation. Je n'ai pas joué encore avec euh, ce genre des anneaux. Fait que je vais simplement vous le présenter comme si c'était un déballage. Il n'y aura pas la fameuse pellicule plastique. Mais pour ce qui du reste, tout est à l'intérieur. Euh, faites à noter que le Seigneur des Anneaux, euh, qui est édité par euh, Robert Burger, lui, il n'y avait pas de pellicule plastique. D'ailleurs, j'adore ça. On... Moins de plastique, c'est toujours mieux. Tout ce qu'il y avait, c'était quatre petits collants tout autour euh, de la boîte. Alors, je vais commencer avec Flip Tank, ok, que je vais vous présenter. Flip Tank, c'est un jeu fait par euh, Steven Aramidi et euh, illustré par euh, Naomi Ferral. Je vais, hop, à l'envers. C'est un jeu de 30, à, je, ben, je vais le présenter comme il faut, d'ailleurs. un jeu de 30 à 45 minutes pour euh, des, euh, donc de joueurs de 1 à 4 joueurs et pour 14 ans et plus. C'est un jeu de Flip and White, ok, style western, c'est Flip Town, euh, deux modes de jeu, un qui m'intéressait, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que généralement, les, que ce soit des Roll and White, des Flip and White, c'est des jeux où on doit battre notre propre score. Oui, on peut le faire aussi, car à la fin, je vais vous montrer à la fin du livret, il y a euh, une espèce de, de, selon le score que vous allez faire, il y a une appréciation. Mais à l'intérieur, ils ont inclus, et j'ai trouvé ça assez rigolo, ils ont appelé ça les Cowbots <rire> pour robots. Cowbots. Euh, donc, euh, c'est un automat. Une espèce d'automat. Il n'y a pas de, de faux. Au moins, on a quelqu'un euh, à battre. Et d'ailleurs, à ce sujet, à partir d'hier, euh, j'ai fait 60 points. Et le Kybot, et je jouais contre Billy le Kid, <rire> m'a battu 80 à 60. Donc j'en ai, j'ai encore des... des ben c'était ma première partie. Là, je sais un peu où va aller la prochaine. Qu'on va voir ça, bien il y a plus, plusieurs niveaux de difficulté. Donc on commence tout de suite par euh, le livre de règles. Et j'ai pas peur de vous dire que présentement, bon, 2024 est très jeune là, c'est sûr. Ben, je vous dirais que ce serait mon coup de cœur de 2024. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment à vous le présenter. Ben, je pense que c'est un magnifique jeu. Pour ceux qui aiment le style de, de Flip and White, Roll and White, très bien fait. Euh, il est vraiment pas compliqué, vous allez voir. Donc, ici, on est les pales de jeu. Euh, il y a une petite, euh, si vous connaissez le poker, on peut euh, jouer au... Ben, en fait, euh, c'est... C'est le but, c'est le, ben, pas le but, mais ben, des particularités, c'est ce qui va déterminer le nombre de manches qu'on peut jouer, c'est en faisant une bombe, une belle poker. Ça, un petit peu plus tard. Donc, euh, les régions, la piste, les mines, tous les endroits où que, qu on va visiter sur le plateau, des actions bonus, euh, les cartes, les, 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 parce qu'on, si on, parce qu'on joue au moins à deux et quatre joueurs, entre deux et quatre joueurs, on va avoir des cartes primes, mais lorsqu'on joue en solo, il n'y aura pas ça. On, on peut euh, avoir des personnages. Euh, chaque personne, joueur, va avoir une carte. Il y en a plusieurs d'ailleurs, je vais vous montrer. 
et ce sera nos ressources de départ, et ainsi qu'une petite stabilité qu'on aura. On utilise une autre variante ici, la paix du jeu, comment se carrer. Ici, le Kaibot. Il y a quatre cartes de Kaibot, donc on peut jouer contre quatre personnages différents qui ont quatre habilités différentes. Ça donne une bonne variété, une bonne rejouabilité. Euh, ensuite de ça, en solo, on peut accomplir des objectifs. Euh, euh, voilà. Donc, euh, comme ça ici, je disais, votre score, comme euh, voyez-vous, gars, j'ai fait euh, 60 points, je serais un pionnier. Ben, oui, c'est pas faux. C'était ma première partie. Alors, euh, voilà. C'est un, je dirais, de... de je pense qu'il n'y a, de, de, a pas de page, lui. Il n'y a pas de numéro de page. Non, c'est ça. Ben, vous avez vu, c'est pas un très gros livre. Ensuite, bon, commençons ici par les cartes. C'est un paquet de cartes bien ordinaire de 52 cartes, incluant les jokers, qu'on ne se sert pas euh, dans le jeu. Mais probablement que vu que le, cap, le jeu de cartes est, est un vrai jeu de cartes, ok? Euh, si jamais on a besoin de jeu de cartes, on a des jokers parce qu'on peut jouer avec le, le paquet de cartes ici, comme le paquet de jack bien ordinaire. Donc, très joli. Euh, carte bien euh, bonne qualité. Euh, pas besoin de skiver ça. Ok, de toute façon, il rentre pas dans la petite boîte. Ici, ben avant, je vais vous montrer le, les plateaux. Les petits crayons, c'est un flip and ride, donc, on a besoin des crayons qui sont effaçables, oui, parce que c'est des plateaux, c'est pas des, des, des feuilles, donc on a quatre plateaux de joueurs. OK. Très bonne qualité, un très gros carton. Euh, je vais vous en déplier un ici. Voilà. Donc, ça fonctionne très très bien. Ok. On retourne ici. Ok. Et. Qu'est-ce qui se passe? Ben, merveilleusement bien. Alors, voilà, c'est. Ça m'a fait penser. Je vais reprendre le jeu 4. Ça m'a fait penser à un jeu que j'ai joué à Noël, que j'ai apporté chez des amis. C'est un prêt de play que j'ai. Euh que j'ai imprimé euh, à Noël, c'est euh, qui s'appelle 61, euh, 61 feuilles d'automne. Ça m'a fait penser à ça, sauf que lui, c'était des dés. Et là, c'est des cartes. Donc, dans le jeu, on va piger trois banques, trois banques, trois cartes. Oui, parce qu'il y a trois banques. Trois cartes. Et là, on devra décider. Ici, on a la section de la piste qui est le cœur. Ici, le bas de l'herbe qui est le pic, la ville qui est le carreau, et la ville qui est le trait. Donc, si on décide de jouer dans ben là, présentement, je pourrais jouer, ben, j'ai du cœur, je pourrais jouer dans la piste, j'ai du pic, je pourrais jouer dans le bas de l'herbe, et j'ai du trèfle que je pourrais jouer dans la ville. Mais ben, tout ça est modifiable. Si jamais je voulais jouer dans le carreau, je peux dépasser de l'or pour modifier la couleur de ma carte. Et je peux aussi dépasser de l'or pour modifier le chiffre. Donc, tout est modifiable si vous avez de l'or. Donc, je décide où aller jouer. Disons que je vais jouer. Euh, disons que je vais jouer en ville. Je décide de prendre le trait. Puis là, je dois décider quels numéros sont tous numérotés de 1 au aller jusqu'au roi. Donc, si je veux aller ici, au niveau 3, je vais mettre le 3 ici. Et la dernière carte, qui est un valet, ben c'est ma main de poker. Avec la carte, la dernière carte que je vais placer. Donc ici, je bac un J pour valet, puis je retrouve le cœur. Si vous connaissez le poker, après 5 tours, ça va me donner une main de poker. Et selon ce que j'aurai, une paire, deux paires, euh, un vrai lait. Si vous savez pas quand, comment ça marche. Mais ben, ici, on a des points de victoire et de l'argent qu'on va pouvoir entourer ici. 
au bout de cinq tours, c'est terminé. On passe avec, donc, on brasse les cartes. On passe une deuxième bâche, trois bâches et la partie se termine. Je n'expliquerai pas euh, le, le, les règles de tout le plateau de jeu, mais c'est en gros, c'est comme ça que ça se passe. Comme je dis, vous avez ici, là j'avais le mini kit, des personnages que je vais vous présenter ici. Donc, on a plusieurs cartes personnages. Le maire, le marchand, le tricheur, le bandit, le, la baronne, l'électron libre, le pionnier, l'éleveur, le garçon du ranch, le pilleur, l'homme en noir, le prospecteur, le prédicateur et le mineur. Et ça ici, ça me donne de la ressource que je vais commencer avec 1$. Et 5 lingots d'or, et j'ai une capacité spéciale ici. Une fois par partie, vous pouvez euh, réaliser une action bonus de carreau qui se trouve être la mine. Alors, c'est ça. Donc, on choisit une carte par un hasard. Ici, on a les quatre carbots. On a Wyapur. Pour ceux qui connaissent bien les westerns, Wyapur. Calamité Grains, Billy Liquid et Black Bart. Lui, je le connais moins. Donc, ici, il aura euh, une habilité, lui aussi. Et je peux jouer soit en facile, euh, euh, normal ou difficile. Et là, il va faire ses points ici. On peut écrire sur les cartes. C'est des cartes qu'on peut effacer aussi. Sont en plastique, elles aussi. Donc, voilà pour les carte du carbot et si c'est les primes c'est bien lorsqu'on joue avec les joueurs là aussi il y en a plusieurs on a choisi trois à chaque partie et on fait sept points le premier qui réussit à faire qui est indiqué ici on fait sept points et on tourne la carte le prochain qui va le faire lui, il va gagner quatre points et si euh, c'est tout il y a seulement deux joueurs qui peuvent réaliser la prime alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ça a été rapide, mais c'est un jeu qui est vraiment, comme je vous dis, pas bien ben compliqué. OK. Flip -top. Moi, je vous le conseille. Si vous aimez, si vous aimez les jeux de, 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 de ce style, je vous le conseille. Alors voilà, ma caméra est un peu grande. Je ne sais pas ce qui arrive. On va arranger ça. Et donc, je vais essayer de ça que je vous présente le serveur de OK, c'est parti pour... Le, la deuxième présentation en passant plus tard je vais vous en faire une partie euh, garantie euh, je vous fais une, part, une partie euh, dans les prochains jours je vous montre ça le euh, jeu livre d'aventure le seigneur des ados euh, j'avais euh, précommandé le jeu euh, qu'un petit bout euh, je crois que dans, au mois de novembre à peu près et là il vient tout juste d'arriver donc euh, j'ai plus beaucoup de souvenirs de, de, de la façon que ça a été. Ben, un peu, là, mais ben, pas tant que ça. Donc, comme j'ai dit, c'est un jeu de, de Ravensburger, édité par Ravensburger, version française. Euh, pour. Euh, c'est âgé pour euh, 10 ans et plus. 1 à 4 joueurs. C'est pas le temps. Euh, que lorsque j'ai fait la vidéo. Euh, oui, 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 ici. C'est euh, 20 minutes par euh, chapitre. Ah bien. Donc c'est un livre-jeu. On va avoir des belles petites figurines de, du Seigneur de Nalo. Où on va jouer sur le livre. On va avoir des cartes, des euh, scénarios. Donc on va regarder ça tout de suite. Tout de suite, j'ai dit. Bon, parfait. Ok. Vous allez voir, j'ai le livre de règles. Pas très épais, environ euh, 8, euh, 7 pages, 8 avec la dernière page, 8 pages, c'est tout, parce que tout se passe dans le livre, donc on regarde ça attentivement, ici surtout le matériel, la mise en place, l'aperçu du jeu, les cartes d'histoire, 
qui a des cartes spéciales, puis on est déjà rendu aux fréquentes questions de la fac. Donc euh, ici, ça se continue pour les, la fac aussi. Voilà, c'est euh, tout ce qu'on nous dit à propos du jeu dans le livre de règles. Okay. Le livre d'histoire, très, 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 euh, livre très épais, parce que chaque page, c'est un carton. Oui, c'est du carton, chaque page, donc on devra, peut-être pas quelque chose que, que j'apprécie tant que ça, j'aurais aimé mieux que ce soit euh, un livre euh, cahier euh, à ado, ok? Que, ça me semble été mieux. C'est sûr que ça aurait, ça aurait été plus euh, euh, en papier ou papier ciré, mais euh, de cette façon-là, euh, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Il va, va falloir que, que j'essaie de, de, de penser pour que ça, voilà, ça va être mieux comme ça. Alors, c'est chaque, comme j'ai dit, chaque page, c'est un genre de plateau de jeu, ok, où on va jouer avec nos personnages. On nous explique ici, c'est le chapitre 1, l'aventure, la mise en place, les objectifs, et ça va être comme ça pour chacun des chapitres. Et comme je disais, je pense que il y en a 8. 6, 7 et 8. Voilà. 8 chapitres, probablement plus difficile de, en montant du partir du premier jusqu'au huitième. Alors voilà, pour ce qui est de ce, de ce livre jeu. On a des cartes. Et comme je vous dis, je, je l'ai déjà ouvert, donc voilà. Ça, je crois que je ne peux pas regardez ces cartes-là qui sont numérotées, ben ça doit faire partie des chapitres, donc euh, je ne voudrais pas euh, divulgacher ce qui s'en vient pour les chapitres. Des fameuses cartes spéciales, ici, okay, ça fait partie de, de je crois qu'on va gagner ça durant la partie, des cartes au hasard, où on va, on va nous dire de prendre telle ou telle carte, je ne sais pas, je ne me souviens plus. Je sais que c'est un paquet qu'on doit faire à part. Et ici, ce gros paquet-là, gros paquet de cartes-là, elle, ça va être euh, notre main, de, on va avoir ça en main, où on va jouer ces cartes-là pour faire des, des actions sur euh, le plateau. Donc ici, la fameuse maison de Fredon, la corde, et la fameuse épée euh, qui s'éclaire lorsque il y a des orques dans les alentours. La fameuse boule qu'on peut voir euh, euh, l'avenir. La piole euh, qui s'illumine lorsque il y avait euh, la fameuse araignée. Et oui, et la fameuse anneau. Bon, précieux. Voilà pour ce qui est des cartes. Ça en place. On a les figurines. Ok. Ici, on a euh, les galasses. On a des galasses. C'est bien. Trop bien fait. Ici, on a. Je ne sais pas si c'est. Euh, je ne pense pas, je ne sais pas lequel, que pour d'autres, je pense pour d'autres. Que ça doit être soit un des, soit Fredon ou, euh, ou les, deux, euh, les deux petits, les deux petits frères, là. OK. Ici, on a à Ragnar, l'épée est tordue, malheureusement. Il va falloir que j'arrange ça. Ici, on a à Ragnar. Si, euh, oui, c'est ça, lui, c'est un des, des frères, il y a une pop dans les mains. Et donc, ce que j'avais vu, ouais, c'est eux, les deux, les deux frères. Un qui a une shop, euh, une peinte, euh, peinte de, de, de bière, et l'autre, il y a une espèce de pop dans les mains. 
Vous savez, c'est à deux grands gourmands, ces deux-là. Ils sortent d'un gameplay avec sa hache. Malheureusement, elle aussi, sa hache est tordue. OK. Et euh, ici, c'est lui, c'est... Euh, Sam Gadji, lui, c'est un euh, Frodon. Donc, on a les deux personnages. Et non, on n'a pas Gandalf. Je crois que Gandalf, c'est sur... Euh, dans un jeton qu'on a dans le sac. Dans l'autre sac. Donc, ça, c'est les figurines. Qu'est-ce qu'on a donc? Parce qu'il y a de, beaucoup de... de, de c'est pas moi qui l'a dépotché. Ça venait comme ça. Tout dépotché déjà d'avance. Donc, on n'a pas... Euh, parce que, encore par souci euh, de préserver le, de, de, du carton, OK, dans les déchets. Donc, là, on n'a pas de gaspillage. Si on a la piste de, de, de l'œil de Sauron, lorsqu'on va avancer sur la piste, si on se range à, à l'œil ici, on a perdu la partie. Si ce sont des cartes d'aide, bon, je ne les déballerai pas. C'est des cartes d'aide de, de jeu bien ordinaire. Et pour ce qui est des jetons, je vais vous en montrer quelques-uns. Mais je pourrais pas vous dire à quoi qui sert. Des beaux, euh, des beaux jetons, euh, quand même assez épais, même très épais. Ici, on a des symboles d'orques. De, OK. Ici aussi, des orques. Des symboles, euh, un autre orc ici. Une toile d'araignée. Donc, comme je vous dis, je ne peux pas vous expliquer exactement tous les jetons qui en a tellement. Qu'on a de, de nuit en colère. Qu'est-ce que voici là? Ah, si je trouve Gandalf. Ah, la fameuse ado. Je crois que c'est euh, l'ado à venir. Qu'elle vient ici. C'est elle qui va avancer sur la piste. Parce que ah, là, Gandalf. Je, je ne vois pas. Je ne vois pas. Bon. Je sais qu'il est là. Je ne trouve pas. Alors voilà. C'est les nombreux jetons qu'il y a dans le jeu. Donc je vais tester ce jeu qui, euh, après ma mort, m'a l'air intéressant. Le, le thème m'intéresse beaucoup, Seigneur des Ados. Alors, très hâte d'essayer ça. Et puis, euh, ben voilà, c'était la présentation de Flip Town et du Seigneur des Anneaux, le jeu de livre d'aventure. Bon, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye!